ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുരിദാർ കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിന് വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ സ്ലീവ്സും ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ക്യാൻവാസ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് കളർ റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെഡ് കളർ പൈപ്പിങ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ നെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാൻറ്റും കൂടി നന്നവണ്ണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ചുരി പാൻ്റ് ആണെങ്കിലും സാദാ പാൻ്റ് ആണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്ന പീസ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വേണം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അല്ല നേരെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് പാൻറ്റ് ചിലപ്പം തേക്കാതെ വന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പാൻറ്റും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബാലൻസ് വരുന്ന പീസ് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നാലിഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളെ നെക്ക് മൂന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മൂന്നാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് മൂന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്കിന് ഇറക്കം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഷോൾഡറിനോടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ സിക്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം അല്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴേക്ക് കുറച്ച് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സെവൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മേളിൽ ഏഴ് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് സെവൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വി പോലെയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആലിയ ഷേപ്പ് മോഡൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് വീതി നമ്മൾ മൂന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തു ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വരുത്താം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുക്കണം ഒരു ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇതേ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നെക്കിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും വളച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ അത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഈ ഭാഗവും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കാണിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ച് വീതി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു തുണിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് പീസ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ക്യാൻവാസ് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ തുണി തന്നെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേലാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം അരിവശം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളവിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് വരത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് തന്നെ അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അയൺ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മൾ അത് തയ്ച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട്
തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അരി വസ്തു പൈപ്പിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് ക്രോസ് പീസ് ഇവിടെ വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് മടക്കി തയ്ച്ചാലും മതി പക്ഷെ ആ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫിനിഷിങ് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് തന്നെ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിന് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ക്രോസ് പോലെ വരുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ ചുരി പാൻറ്റിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എന്റെ ബാലൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രോസ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പൈപ്പിംഗ് ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് പീസ് തമ്മിൽ തയ്ച്ച് ചേർക്കാം ഈ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ബാലൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് സ്കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ത്രെഡ് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ റോങ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ത്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി നമുക്ക് ചേർത്ത് തന്നെ തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് നീക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മാത്രം നമുക്ക് നിർത്തിയാൽ മതി ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നെക്കില്ലേ അതിന്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം പൈപ്പിംഗ് ഫുഡ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ചേർത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം തയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി തയ്ച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേർത്ത് തന്നെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൈപ്പിങ്ങിലേക്കായിരിക്കും സ്റ്റിച്ച് വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി തയ്ച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പൈപ്പിംഗ് ഈ നെക്കുമായിട്ട് നല്ലവണ്ണം ചേർന്നിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ വളച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കട്ടിങ് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കട്ടിങ് എങ്കിലും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചുളുങ്ങി കൂടിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും തയ്ച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഒരു കട്ടിങ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അകവസ്ഥെല്ലാം ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കും ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ അരിവശം എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോരുത് നന്നായിട്ട് കട്ടിങ് കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വളവ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് പിടുത്തം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഇത് ഒട്ടും തന്നെ കാണത്തില്ല നമ്മൾ പുറമേ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തുണിയിലേക്ക് തന്നെ അകവസ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുണിയിലേക്ക് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുർത്തിയിൽ ഈ നെക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ തയ്ച്ച് അകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പാകവസ്ത് ഞാൻ ലൈനിങ് എല്ലാം ചേർത്ത് ചുറ്റും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിഡിലിൽ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് പിൻകുത്തി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിൻകുത്തി താഴെ വെച്ചു നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിൻകുത്താം താഴേക്ക് നമുക്ക് പിൻകുത്തണ്ട അത് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ നെക്കിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ നെക്കിന് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ മിഡിൽ പാർട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നടുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് വശത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
നമ്മൾ സിക്സ് ആക്ക് വെച്ചാണ് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈപ്പിങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ക്രോസ് പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് കൃത്യം നടുക്ക് വരാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം സൈഡിലേക്കൊന്നും ആയി പോവരുത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇത് പതിച്ചടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതേ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ഈ അരിങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ പൈപ്പിങ് വെച്ച് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മടക്കി നമ്മൾ തയ്ക്കത്തില്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ തയ്ക്കാതിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈപ്പിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ അഴിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് നീട്ടുള്ള ത്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ത്രെഡ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ത്രെഡ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാണാൻ ഭംഗി കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ തയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ താഴേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒട്ടും ചുളിവില്ലാതെ ഈ കുർത്തിയുടെ മിഡിൽ ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവിടെ നമുക്ക് ഇത് നേരെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കുർത്തി ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിഡിൽ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ മിഡിൽ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്കൊന്നും നീങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം നീങ്ങിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം മുതൽ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിൻകൂത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പൈപ്പിങ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും പൈപ്പിങ് വെച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ബട്ടൺ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തണം അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഫ്രണ്ട്